हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू चानल गवर्नमेंट एग्जाम हम इंकना चाने सब्सक्रैब् चुस्को वाले वे चाने सब्सक्रैब् चुस्को एन कांपटेटिव एग्जाम यूज प्रती वीडियो अप्लम जरूर अंड वीडियो नीक स्क्वे अं स्क्वे रूट की संबंधी शार्ट कटा मन की ए बैंक एग्जाम आना सर अं इंसूर सैक्टर एग्जाम आना सर मन की सिंप्लीफिकेसन अंड अप्रक्सीमेशन अड़ताफिकेसन अंड अप्रक्सीमेशन मैक्सीम स्कोर की मन की यूज दादापू टे प्लस क्वेश्चन अंत नियरली फिफ्टीन क्वेश्चन मन की टू टापिक अड़गन काबी अंत नीत स्क्वे अं स्क्वे रूट चप्पाली अद चालाजी शार्ट कटा स्क्वे अं स्क्वे रूट अने स्कोर कदा अभी काक मन की ट्वेंटी सैकंड एग्जाम नयटीन अन की आबीपीएस पीओ कोई एवरकना सर सारी मर्चिपये वाले शार वीडियो चूसी वाले रिवैजलाको चेयर जरूर सो इन मन स्क्वे रूट चूसक सो इक चूस मन की स्क्वे स्टार्ट अंडी खचिता गुर्त मन अंदर की मैक्सीम वन टू ट्वेंटी वरक ईजी कुर्त वन टू थर्टी मत कंफ्यूज मेर मत वन टू थर्टी ईजीगा गुर्तपेक चूँगी सेम न पर्सेज कदा चलवाली अने पर्सेज सेम स्क्वे रूट अला मग्गपयदी मग्गपे एम राबी स्टडी रूम उपू स्पेस्ो अब पेपर मीद रा दी वा की स्टेक सो आ पनसेटपड़ाला चूस्त उजी गुर्तन स्क्वे अं स्क्वे रूट अनेदे पन को चावते कष्ट सो ईजी मेथडे मन गुर्त मेरुकर कुर्चनी दिन अबर्वे उ मन की अभी ईजीग मेमरइजन सो मन की स्क्वे बेसीक का गुर्तपेवासी स्क्वे रूट इधर्तवाली एंकं मन की क्वेश्चन सपोज मन की वन अनको अब आंसर मन की टू पासीबिटी उड़ो एदर वन तो आना उड़वचु लेको नईन तो आना उड़वचु इदंत स्क्वे रूट अं इन एक्स इच्छी दीने कमर कदा मनल स्क्वे रूट आफ् एक्स अंटे इकड़ान एक्स अने क्वेश्चन सम वालू अने आसर अन्ट सो मन की क्वेश्चन अने फोर तो एंड अब मन को आंसर एदर टू अना उड़ू एटना उड़ू फाइव की मतटे डिजिट उ फाइव अने अच्छे सिक्स की मल्ल टू उ फोर अं नईन की चूसक थ्री अं सन इध चाल इंपारटेंट मेरी गुर्तपेको इत मे कोई कष्टी सो मैक्सीम चार्ट गुर्तपेटा की ट्रई ची डग्रम वन की टू वालूस वस्ताई फोर की टू वालूस वस्ताई सिक्स की टू वालूस वस्ताई नईन की टू वालूस वस्ताई ओनली फाइव की मत वन वालू वस्तु इधर गुर्तपेक सो इन नीत बेसीक क्वेश्चन साल्व चेपा दाने बटी चार्टने ईजी मेमरइजी सो फस्ट क्वेश्चन तो स्टार्ट इपू सो च्वशन स्टार्टी इप्ड मन रूट आफ फोर सिक्स टू फोर कम नीने एम चपा क्वेश्चन फोर वस्ते मन की आंसर अने टू डिजिट्स वस्तुएं टू तो आना एंड अव्वाली इंकोट एट तो आना एंड अव्वाली सो स्क्वे रूट कूज टेक्नी एपड़ना सर लास्ट टू डिजिट अं ट्वेंटी फोर कैंसल लास्ट टू डिजिटे इकड मन के फारटी सिक्स फारटी सिक्स की मन की नियरेस्ट स्क्वे कौली अट्ला ग्रेटर पोकूद ग्रेटर क ग्रेटर के एपड़ू लेस दैन वाले दीवाली सो इन मन की फारटी सिक्स दीन मध्य वो सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स अंड सवे 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 जो फारटी नये सो मैं सिक्स वाल्यू तक सो इक अंड इक रास्क इपड़ रिट मध्य मन की वाल्यू एम वस्तु सिक्सट फाइव वस्तु सिक्सट फाइव एपड़ना सर मन एंड फाइव वी आंबर की स्क्वे कौलेंटे एम चाहे डैरक्ट मन ट्वेंटी फाइव रासे सिक्स कना प्लस वन ऐडे मल्टा इकट्ड सिक्स कदा सिक्स प्लस वन मन के सवेन सो सिक्स सैवेजा अब मन की सिक्स सैवन सर एंत आंसर फारटी टू अ दिन मीन ए फोर टू डबल फाइव सिक्सट फाइव स्क्वे एंड फोर टू डबल फाइव मन की फोर सिक्स टू फोर फोर सिक्स टू फोर अने फोर टू डबल फाइव कना पे कदा काबटी मन के आसर अने सिक्टी एपड़ना सर इक स्क्वे चस्ता कदा मैं मिडल्लो वाल्यू वाल्यू कना वस्ते आसर अने वाल्यू उ वाल्यू कना तक वन अब 
ఈ పైన ఉన్న వాల్యూ అనేది మనకు ఆన్సర్ అవుతుంది ఇది చిన్న క్వశ్చనే కాబట్టి మీకు ఇలా చేయించాను ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇది నేను మీకు నీటికి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తే ఎప్పుడైనా సరే ఇట్లా రూట్ ఇచ్చే ఏదన్నా కనుక్కోమన్నారు అనుకోండి ఫోర్ సిక్స్ టూ ఫోర్ అనేసి ఫస్ట్ మనం దీంట్లో లాస్ట్ డిజిట్ చూసుకుంటాం ఫోర్ వచ్చింది కాబట్టి మనకు ఆన్సర్లో లాస్ట్ డిజిట్ ఎంత ఉండాలి టూ అన్నా ఉండాలి ఎయిట్ అన్నా ఉండాలి నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం ఈ టూ డిజిట్స్ క్యాన్సల్ చేసుకుంటాం టూ డిజిట్స్ క్యాన్సల్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఎంత మిగిలింది ఫార్టీ సిక్స్ మిగిలింది దీనికి నియరెస్ట్గా దీనికన్నా తక్కువ ఉన్న స్క్వేర్ తీసుకోవాలి మనకి ఫార్టీ సిక్స్కి నియర్గా ఉన్న స్క్వేర్ ఏంటి సిక్స్ స్క్వేర్ అంటే థర్టీ సిక్స్ సో సిక్స్ స్క్వేర్ కాబట్టి ఇక్కడ సిక్స్ అండ్ ఇక్కడ కూడా సిక్స్ రాసుకుంటాం ఇప్పుడు ఈ టూ వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఈ టూ వాల్యూస్లో దీని కరెక్ట్ వాల్యూ ఏంటో తెలియాలి సిక్స్టీ టూకి అండ్ సిక్స్టీ ఎయిట్కి మధ్యలో ఒక నెంబర్ తీసుకుందాం మనకి ఈజీగా క్యాల్కులేషన్ కావాలి కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే ఫైవ్తో ఎండ్ అయ్యే నెంబర్స్ తీసుకోండి సిక్స్టీ ఫైవ్ తీసుకుందాం సిక్స్టీ ఫైవ్కి స్క్వేర్ నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను ఫైవ్తో ఎండ్ అయ్యే ఏ నెంబర్కైనా డైరెక్ట్గా ట్వంటీ ఫైవ్ రాసేసుకొని ఈ డిజిట్ కన్నా ప్లస్ వన్ ఇంక్రిమెంట్ చేసి దాన్ని మల్టిప్లై చేయాలి అప్పుడు మనకి ఏం వస్తుంది ఆన్సర్ అనేది ఫోర్ టు టూ ఫైవ్ వస్తుంది ఈ వచ్చిన వాల్యూ కన్నా ఈ క్వశ్చన్ మనకి హై హై ఉంటే ఇది ఆన్సర్ అవుతుంది సిక్స్ ఎయిట్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఈ వచ్చిన వాల్యూ కన్నా ఈ క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన వాల్యూ తక్కువ ఉంటే అప్పుడు మనకు ఆన్సర్ అనేది సిక్స్టీ టూ ఉంటుంది గ్రేటర్ అంటే కింది సైడ్ వాల్యూ వస్తుంది ప్లస్ అంటే పై సైడ్ వాల్యూ వస్తుంది ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఈ స్క్వేర్ రూట్స్లో కాల్ ఎలాంటి క్వశ్చన్ అన్నా ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఇంకొక క్వశ్చన్ తీసుకుందాం ఒకసారి సో ఇంకొక క్వశ్చన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ మనకి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ టూ ఫైవ్ టూ ఎయిట్ వన్ అనమాట సో క్వశ్చన్ అనేది మనకి వన్తో ఎండ్ అవుతుంది దాని అర్థం ఆన్సర్లో మనకి ఏదో వన్ అన్నా వస్తుంది నైన్ అన్నా వస్తుంది ఈ టూ వాల్యూస్ తీసేసుకోమని చెప్పాను లాస్ట్ టూ వాల్యూస్ సో ఇప్పుడు మనకి టూ ఫిఫ్టీ టూ దేని స్క్వేర్ టూ ఫిఫ్టీ టూ దేనికి దగ్గరగా ఉంది తీసుకోవాలి టూ ఫిఫ్టీ టూ మనకి టూ ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ మధ్యలో ఉంది సో టూ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఏంటి మనకి ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అంటే ఏమి వస్తుంది సిక్స్టీన్ వస్తుంది ఇది కొంచెం దూరం రాసుకుంటాను మీకు అర్థమవుతుంది వన్ అండ్ నైన్ కానీ నేను మీకు ఏం చెప్పాను ఎప్పుడు తక్కువ ఉండే స్క్వేర్ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇది హయ్యర్ కదా సో ఇది తీసుకోవద్దు కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ రాసుకుందాం వన్ ఫైవ్ అండ్ వన్ ఫైవ్ సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటిలో మనకి ఏది వాల్యూ ఏది కరెక్ట్ వాల్యూ అని కనుక్కోవాలి దాని మీనింగ్ ఏంటి మనం ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ ఈ వన్ ఫైవ్ ఫైవ్ స్క్వేర్ కనుక్కోవాలన్నమాట సో వన్ ఫైవ్ ఫైవ్ స్క్వేర్ కనుక్కుంటే సేమ్ అలానే ఫైవ్ స్క్వేర్ చేసుకుంటే మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ వన్ చేయాలి ఎప్పుడైనా సరే ఈ ఫస్ట్లో ఉన్న నెంబర్ కన్నా వన్ ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి ఈ టోటల్ నెంబర్కి ప్లస్ వన్ చేసి దాన్ని ఇంటూ చేసుకోవాలి సో మనకి ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ చేసుకుంటామన్నమాట అప్పుడు మనకి ఆన్సర్ అనేది టూ ఫార్టీ వస్తుంది సో ఇప్పుడు మనకి టోటల్ ఎంత అయినట్లు ఇక్కడ రాసుకుంటే టూ ఫోర్ జీరో టూ ఫైవ్ టూ ఫోర్ జీరో టూ ఫైవ్ అనేది టూ ఫైవ్ టూ ఎయిట్ వన్ కన్నా చిన్నది దాని మీనింగ్ ఏంటి మనకు ఆన్సర్ అనేది వన్ ఫిఫ్టీ నైన్ అని ఈ వాల్యూ దీని ఈ వాల్యూ దీనికన్నా చిన్నది కాబట్టి మనకి ఈ ఆన్సర్ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఇంకొక క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇంకొక క్వశ్చన్ మనం ఏం తీసుకున్నామంటే సపోజ్ అజ్యూమ్ చేసుకోండి రూట్ ఆఫ్ వన్ టూ నైన్ సిక్స్ అని అనుకుందాం ఆల్రెడీ నేను మీకు సిక్స్కి చెప్పాను సిక్స్ అంటే మనకి ఏ వాల్యూస్ వస్తాయి ఫోర్ అండ్ సిక్స్ వస్తాయి అనమాట ఈ టూ వాల్యూస్ క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలి కదా ఇది దేని మధ్యలో ఉంది మనకి నైన్ అండ్ సిక్స్టీన్ మధ్యలో ఉంది ఇది త్రీ అండ్ ఇది ఫోర్ ఎప్పుడైనా సరే లోయర్ వాల్యూ తీసుకోవాలి కాబట్టి మనం త్రీ అండ్ త్రీ రాసుకుందాం ఇప్పుడు ఇది ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ తెలియాలి ఈ ఎగ్జాక్ట్ మధ్యలో ఏముంటుంది మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఫైవ్ మల్టిపుల్ తీసుకోమన్నాను కదా కాబట్టి మనం థర్టీ ఫైవ్ తీసుకుందాం థర్టీ స్క్వేర్ అనుకో థర్టీ ఫైవ్ స్క్వేర్ అనుకోవడం పెద్ద కష్టమేం కాదు ఎందుకంటే ఫైవ్ ఫైవ్ జా ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ ప్లస్ వన్ చేస్తే మనకి ఫోర్ వస్తుంది త్రీ ఫోర్ జా ట్వెల్వ్ అంటే మనకి వన్ డబల్ టూ ఫైవ్ ఈ వన్ డబల్ టూ ఫైవ్ అనేది వన్ టూ నైన్ సిక్స్ కన్నా చిన్నది దాని మీనింగ్ ఏంటి మనకి ఈ కింద నెంబర్ పెద్దది ఉంటుంది కాబట్టి మనకు ఆన్సర్ ఎంత అంటే థర్టీ సిక్స్ అనమాట మీరు
త్రీ జీరో వచ్చింది సో ఈ వన్ సెవెన్ త్రీ జీరో మనకి దేనికి నియర్గా ఉంది మనకి అందరికీ ఫార్టీ స్క్వేర్ తెలుసు కదా వన్ సిక్స్ డబల్ జీరో వస్తుంది అది మనం ఫార్టీ వన్ తీసుకుంటే వన్ సిక్స్ ఎయిట్ వన్ వస్తుంది అండ్ ఫార్టీ టూ తీసుకుంటే వన్ సెవెన్ సారీ వన్ సెవెన్ సిక్స్ ఫోర్ వస్తుంది ఈ రెండింటి మధ్య వాల్యూ ఉంది కదా సో ఫార్టీ తీసేసుకుందాం అంటే లెక్క తీసేసుకుందాం ఇన్ ద సెన్స్ క్యాన్సిల్ చేసుకుందాం అనేసి సో ఇప్పుడు మనకి దేనికి దేనికి మధ్యలో ఉంది ఫార్టీ వన్ అండ్ ఫార్టీ టూ మధ్యలో ఉంది కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే లోయర్ వాల్యూ తీసుకోవాలి కాబట్టి ఫార్టీ వన్ తీసుకుందాం ఎందుకంటే ఇది వన్ సెవెన్ త్రీ జీరో కన్నా వన్ సెవెన్ సిక్స్ ఫోర్ గ్రేట్ కాబట్టి సో ఇక్కడ మనం ఫోర్ వన్ రాసుకుంటాం ఇక్కడ మనం ఫోర్ వన్ రాసుకుంటాం సో ఇప్పుడు మనం ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ కా సారీ సారీ ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న కామన్ టర్మ్కి స్క్వేర్ కనుక్కోవాలి ఫోర్ వన్ ఫైవ్ స్క్వేర్ సో ఇది చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి ఫార్టీ వన్ ఇంటూ ఫార్టీ టూ సో ఈ ఫార్టీ వన్ ఇంటూ ఫార్టీ టూని సాల్వ్ చేసుకుంటే మనకు ఆన్సర్ ఎంత వస్తుందంటే దీని ఒక్కటే ఆన్సర్ మనకి వన్ సెవెన్ డబల్ టూ వస్తుంది దాన్ని ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి కదా మనం ముందు ఫస్ట్ సైడ్ సో వన్ సెవెన్ డబల్ టూ టూ ఫైవ్ ఈ వన్ సెవెన్ డబల్ టూ టూ ఫైవ్ అనేది వన్ సెవెన్ త్రీ జీరో ఫైవ్ సిక్స్ కన్నా చిన్నది కాబట్టి మనకు ఆబ్వియస్లీ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ అవుతుంది అనమాట ఇది మీకు అర్థం అవుతుందనే అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుందాం సో ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ కన్సిడర్ చేసుకుందాం మీకు అర్థమయ్యే దానికి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ జీరో సిక్స్ నైన్ టూ నైన్ నేను మీకు పెద్ద నెంబర్స్ ఎందుకు చేపిస్తున్నానంటే మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది అనేసి చిన్న చిన్న నెంబర్స్ అయితే ఎవరైనా చేస్తారు పెద్ద పెద్ద నెంబర్స్కి సాల్వ్ చేసి మనం కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకుంటేనే మనకి ఈజీగా అర్థం అవుతుంది అనమాట అందుకని నేను మీకు పెద్ద పెద్ద నెంబర్స్ సాల్వ్ చేపిస్తున్నాను అంతే ఇంకా వేరేది ఏం లేదు సో ఇక్కడ మనకి నెంబర్ అనేది నైన్త్ ఎండ్ అవుతుంది క్వశ్చన్ నైన్త్ ఎండ్ అవుతుంది అంటే మనకు ఆన్సర్లో త్రీ సారీ టూ టూ డిజిట్స్ ఉండాలి ఒకటి త్రీ అండ్ ఇంకొకటి సెవెన్ సో ఆన్సర్లో రాసుకుందాం త్రీ అండ్ సెవెన్ ఈ లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ మనం క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలి కదా సో క్యాన్సిల్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు మనకి ఎంత వచ్చింది వన్ జీరో సిక్స్ నైన్ వచ్చింది సో ఈ వన్ జీరో సిక్స్ నైన్ అనేది మనకి వేటి వేటి మధ్యలో ఉంటుందో ఒకసారి చూసుకోవాలి థర్టీ టూ అండ్ థర్టీ త్రీ తీసుకుందాం థర్టీ టూ స్క్వేర్ అండ్ థర్టీ త్రీ స్క్వేర్ థర్టీ టూ స్క్వేర్ తీసుకుంటే మనకి ఎంత వస్తుందంటే ఇక్కడ వన్ జీరో టూ ఫోర్ వస్తుంది అండ్ థర్టీ త్రీ స్క్వేర్ తీసుకుంటే వన్ జీరో ఎయిట్ నైన్ వస్తుంది అనమాట సో మనం ఎప్పుడైనా సరే లోయర్ వాళ్ళు కన్సిడర్ చేయాలి కదా కాబట్టి మనం వన్ జీరో టూ ఫోర్ తీసుకుందాం దాని మీనింగ్ ఏంటంటే థర్టీ టూ కన్సిడర్ చేయమని సో ఇక్కడ త్రీ టూ అండ్ ఇక్కడ త్రీ టూ రాసుకుందాం ఈ మిడిల్ వాల్యూ ఏమవుతుంది మనకి త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది ఎప్పుడైనా సరే ఫైవ్తో ఎండ్ అయితే డైరెక్ట్గా మనం ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ రాసుకుంటాం ఈ థర్టీ టూకి ఉన్న వాల్యూకి ప్లస్ వన్ చేసుకొని మల్టీప్లై చేసుకుంటాం సో ఇప్పుడు మనం థర్టీ త్రీ ఇంటూ థర్టీ టూ చేయాలి సో థర్టీ త్రీ ఇంటూ థర్టీ టూ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది వన్ జీరో ఫైవ్ సిక్స్ వస్తుంది ఈ వన్ జీరో ఫైవ్ సిక్స్ అనేది ఈ వన్ జీరో సిక్స్ నైన్ టూ నైన్ కన్నా చిన్నది కాబట్టి మనకు ఆన్సర్ అనేది ఏమవుతుంది త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సెవెన్ అవుతుంది ఈ వాల్యూ చిన్నదైతే ఇది ఆన్సర్ ఈ వాల్యూ ఇక్కడ వచ్చిన క్వశ్చన్ వాల్యూ కన్నా పెద్దదైతే అప్పుడు మనకి ఫస్ట్ అనేది ఆన్సర్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనం ఇంకొక ఇంకొన్ని క్వశ్చన్స్ చూసుకుందాము మీకు ఈజీగా ఐడియా రావడానికి ఈసారి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ కన్సిడర్ చేసుకుందాం మనం సెవెన్ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ ఆల్రెడీ నైన్ అంటే మీకు తెలుసు కదా నైన్కి మనకి ఏ డిజిట్స్ వస్తాయి త్రీ అండ్ సెవెన్ వస్తుంది అండ్ ఇది క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే టూ డిజిట్స్ మనకి ఏమవుతుంది సెవెంటీ ఫైవ్ అవుతుంది ఇది దేనికి దేనికి మధ్యలో ఉంటుంది ఎయిట్ అండ్ నైన్ ఎందుకంటే ఎయిట్ స్క్వేర్ సిక్స్టీ ఫోర్ నైన్ స్క్వేర్ ఎయిటీ వన్ కాబట్టి చిన్న వాల్యూ తీసుకోమని చెప్పాను కాబట్టి ఇక్కడ ఎయిట్ అండ్ ఇక్కడ ఎయిట్ రాసుకుంటాం ఈ రెండింటి మధ్య వాల్యూ ఎయిటీ ఫైవ్ సో ఎయిటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ కనుక్కుంటే మనకి ఎంత వస్తుంది ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ అంటే నైన్ వస్తుంది సో ఎయిట్ ఇంటూ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ చేయాలన్నమాట సో నైన్ ఇంటూ ఎయిట్ చేయాలి నైన్ ఇంటూ ఎయిట్ చేస్తే మనకు అప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది సెవెన్ టూ సెవెంటీ టూ కదా సో ఈ సెవెన్ డబల్ టూ ఫైవ్ అనేది ఈ నెంబర్ కన్నా చిన్నది కాబట్టి మనకు ఆన్సర్ అనేది ఏం వస్తుంది ఎయిటీ సెవెన్ వస్
సెవెన్ డబల్ టూ ఫైవ్ అయినప్పుడు ఎయిటీ సెవెన్ స్క్వేర్ అనేది దీనికన్నా పెద్దది పెద్ద వాల్యూనే కదా అవుతుంది కాబట్టి దీనికన్నా నెక్స్ట్ పెద్ద వాల్యూతో మనకి ఈ నెంబర్ ఎక్కడ వస్తుందంటే ఎయిటీ సెవెన్ దగ్గరే వస్తుంది కాబట్టి మనం ఎయిటీ సెవెన్ చేసాం అదే మనకి క్వశ్చన్లో సెవెన్ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ కాకుండా వేరే వాల్యూ ఉంది అనుకోండి అప్పుడు మనం వాల్యూ అనేది ఎయిటీ త్రీ అని తీసుకుంటాం అనమాట అందుకనేసి నేను మీకు ప్రతిసారి దీనికన్నా ఇది పెద్దది ఉంటే మనకి కింద కింద వాల్యూ వస్తుంది అండ్ ఈ నెంబర్ కన్నా క్వశ్చన్లో చిన్నది ఉంటే మనకి పైన ఉన్న వాల్యూ వస్తుంది అని చెప్తున్నాను ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ చేయాల్సిన పని ఏంటంటే లాస్ట్ ఉన్న డిజిట్ ఎంతో చూసుకోవాలి ఎప్పుడైనా సరే ఏ క్వశ్చన్లో అయినా సరే లాస్ట్ ఉన్న డిజిట్ తీసుకొని సాల్వ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఇంకొక లాస్ట్ క్వశ్చన్ చేపిస్తాను ఇది మీకు ఇంకొకసారి స్లోగా అర్థం అర్థమయ్యేటట్లు చెప్తాను దాంతో మీకు ఎలాంటి స్క్వేర్ రూట్స్ ఉన్నా ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఎగ్జాంపుల్ సిక్స్ టూ డబల్ జీరో వన్ తీసుకుందాం ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా వన్ అంటే మనకి టూ డిజిట్స్ వస్తాయి ఎయిదర్ వన్ ఆర్ జీరో సో మనం అదే రాసుకుందాం వన్ అండ్ సారీ ఇక్కడ జీరో అన్నాను కదా నైన్ అండి వన్ అండ్ నైన్ అని రాసుకుందాం టూ డిజిట్స్ ఎప్పుడైనా సరే క్యాన్సిల్ చేసేయాలంటే నేను మీకు ఇంక్ కూడా మారుస్తాను సో దట్ మీరు ఈజీ గుర్తుపట్టచ్చు ఈ లాస్ట్ ఉన్న టూ డిజిట్స్ క్యాన్సిల్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు మనకి ఏమొచ్చింది సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఈ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ మనకి ఏ వాల్యూస్ మిడిల్లో ఉందో చూసుకోవాలి అంటే స్క్వేర్స్ మధ్యలో ట్వంటీ ఫోర్ స్క్వేర్ మనకి ఎంత అవుతుంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సిక్స్ అవుతుంది అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఎంత అవుతుంది మనకి సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది ఎప్పుడైనా సరే మీరు దీనికన్నా తక్కువ ఉన్న వాల్యూ తీసుకోవాలి కాబట్టి మనం ట్వంటీ ఫోర్ కన్సిడర్ చేసుకుందాం అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి టూ ఫార్టీ వన్ అండ్ టూ ఫార్టీ నైన్ అవుతుంది ఈ రెండింటి మధ్య మనం ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయగలిగే స్క్వేర్ ఏముంటే మనకి టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ సో ఈ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్కి స్క్వేర్ చేస్తే ఈ ఫైవ్ డిజిట్తో ఎండ్ అయితే ఈ ఫైవ్కి ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ పెట్టేసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఈ ట్వంటీ ఫోర్ అన్నారు కదా ట్వంటీ ఫోర్కి ఎలా కనుక్కోవాలంటే ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ ఈ ట్వంటీ ఫోర్కి ప్లస్ వన్ చేయాలి ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ వన్ అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది సో ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ వాల్యూని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం సో ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ చేసుకుంటే మనకు ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది అంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ వస్తుంది సిక్స్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సో టోటల్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది మనకి సిక్స్ డబల్ జీరో టూ ఫైవ్ అంటే టూ ఫోర్ ఫైవ్ వాల్యూ ఎంత అంటే మనకి సిక్స్ డబల్ జీరో టూ ఫైవ్ ఈ క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన వాల్యూ ఈ వాల్యూని కంపేర్ చేయాలి క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన వాల్యూ ఈ వాల్యూ కన్నా పెద్దది దాని అర్థం స్క్వేర్ అనేది ఈ టూ ఫార్టీ ఫైవ్కి నెక్స్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది కాబట్టి మన ఆన్సర్ అనేది టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ నైన్ ఇఫ్ సపోజ్ మనకి క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన వాల్యూ ఈ వాల్యూ కన్నా లెస్ అయితే అప్పుడు ఈ నెంబర్ కన్నా ముందు వచ్చిన స్క్వేర్ వాల్యూ అవుతుంది లెస్ అయితే ఈ ఫస్ట్ వచ్చిన నెంబర్ వేసుకుంటాం గ్రేటర్ అయితే ఈ సెకండ్ వచ్చిన నెంబర్ వేసుకుంటాం అనమాట సో ఇది ఈ స్క్వేర్ రూట్స్లో లాస్ట్ ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పబోయే క్వశ్చన్స్ అన్ని స్క్వేర్ ఎలా చేయాలో చెప్తాను సో మీకు అర్థం కాకపోతే ఈ వీడియో మళ్ళీ చూడడానికి ట్రై చేయండి ఈ చార్ట్ మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇందాక నేను మీకు ట్వంటీ ఫోర్ థర్టీ అవన్నీ నేను మీకు దీంట్లోనే కదా చేశాను కాబట్టి మీరు ఈ చార్ట్ ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోండి థర్టీ వరకు ఖచ్చితంగా గుర్తుండాలి థర్టీ వరకు గుర్తుంటేనే మనం క్వశ్చన్స్ అనేది ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలుగుతాం కాబట్టి థర్టీ వరకు ఎలాగైనా సరే మీరు మెమరైజ్ చేసుకోండి అండ్ ఇవి కూడా క్వశ్చన్లో ఏ డిజిట్స్ వస్తే మనకి యూనిట్ డిజిట్ ఏ నెంబర్తో ఎండ్ అవుతుందో అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మీరు ఈ చార్ట్ కూడా నీట్గా గుర్తుపెట్టుకోండి వన్ వస్తే వన్ నైన్ వస్తుంది ఫోర్ వస్తే టూ ఎయిట్ వస్తుంది ఫైవ్కి ఫైవ్ సేమ్ వాల్యూ వస్తుంది సిక్స్ వస్తే ఫోర్ అండ్ సిక్స్ వస్తుంది నైన్ వస్తే త్రీ అండ్ సెవెన్ వస్తుంది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవన్నీ ఈ వాల్యూస్ మాత్రం ఇది అండ్ ఇక్కడ థర్టీ వరకు మీకు గుర్తుంటే నో ప్రాబ్లం గుర్తు లేకుంటే మాత్రం ఒక పేపర్లో రాసుకొని వాల్కి స్టిక్ చేసి చూసుకోండి అండ్ ఇవి మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్ మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా ఇది సేమ్ పర్సంటేజెస్లో ఒక చార్ట్ ఎలా ఇచ్చాను అలానే దీన్ని కూడా మెమరైజ్ చేసుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇవి సో ఇప్పుడు మనం స్క్వేర్కి షార్ట్ కట్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం సో ఇప్పుడు మనం స్క్వేర్స్ తీసుకుంటే నేను ఆల్రెడీ మీకు స్క్వేర్
కాబట్టి ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది ఫోర్ తర్వాత వచ్చే నెంబర్ ఫైవ్ సో ఫోర్ ఫైవ్ ద ట్వంటీ అనమాట సో ఫైవ్తో ఏ డిజిట్ వచ్చినా సరే మీరు ఇలానే చేయాలి ఫైవ్తో వచ్చే డిజిట్స్కి షార్ట్ కట్ ఏంటంటే ఈ లాస్ట్ ఫైవ్ ఉంటే దానికి ఆటోమేటిక్గా ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ రాసేసుకుంటాము ఈ ఫస్ట్ డిజిట్ని దాని తర్వాత వచ్చే డిజిట్తో మల్టిప్లై చేసి ఇక్కడ ముందు నెంబర్ పెట్టేసుకుంటాం అనమాట అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ కన్నా ముందు ఈ నెంబర్ రాసేసుకుంటాం అనమాట సో అలా మనం ఫైవ్ తో ఎండ్ అయ్యే స్క్వేర్స్ రాసుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ ఇప్పుడు మీకు లాస్ట్ డిజిట్స్ అనేవి టెన్ ఉంటే ఇది ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చెప్తాను ఇక్కడ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎంత టెన్ టూ ప్లస్ ఎయిట్ ఎంత టెన్ త్రీ ప్లస్ సెవెన్ ఎంత టెన్ ఇది ఓన్లీ టెన్ అంటే సమ్ మనకి లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ అనేది టెన్ అయితేనే మనకి ఇది వర్క్ అవుతుందండి అండ్ ఇక్కడ డిజిట్ కూడా మనకి స్టార్టింగ్లో సేమ్ ఉండాలి వన్ అంటే వన్ టూ అంటే టూ రెండు సేమ్ ఈక్వల్ ఉండాలి ఇంకా ఈ టూ డిజిట్ సమ్ కూడా మనకి టెన్ ఈక్వల్ అయి ఉండాలి ఈ టూ అండ్ ఎయిట్ ఫైవ్ అండ్ ఫైవ్ త్రీ అండ్ సెవెన్ ఇలా ఉన్నాయి కదా ఈ రెండు చేస్తే టెన్ ఈ రెండు చేస్తే టెన్ అండ్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ చేసిన టెన్ కాబట్టి ఇలాంటి వాటికి ఏం చేయాలంటే మీరు సేమ్ ఫైవ్ తో ఎండ్ అని కాబట్టి ట్వంటీ ఫైవ్ రాసేసుకుంటాం ఆర్ఎల్స్ మీరు ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ చేసుకోవాలన్నమాట ట్వంటీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఏమైంది ఇక్కడ రెండింటిలో వన్ ఉంది కదా వన్కి నెక్స్ట్ డిజిట్ ఎంత వస్తుంది మనకి టూ వన్ ఇంటూ టూ చేస్తే టూ ఇక్కడ ఎయిట్ ఇంటూ టూ మల్టిప్లై చేయాలి ఎయిట్ టూ జై సిక్స్టీన్ సో సిక్స్టీన్ రాసేసుకుందాం ఈ వన్ తర్వాత వచ్చే నెంబర్ ఏంటి మనకి టూ సో వన్ ఇంటూ టూ చేస్తే టూ సిక్స్టీన్ ఇక్కడ సెవెన్ ప్లస్ త్రీ టెన్ కదా కాబట్టి సేమ్ షార్ట్ ట్రిక్ వర్క్ అవుతుంది కాబట్టి సెవెన్ త్రీ జై ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ రాసుకుందాం సో ఇక్కడ మనం టూ తర్వాత వచ్చే నెంబర్ ఏంటి త్రీ సో టూ ఇంటూ త్రీ చేసుకుంటే మనకు ఆన్సర్ అనేది సిక్స్ అనమాట సో ట్వంటీ త్రీ ఇంటూ ట్వంటీ సెవెన్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ అనేది సిక్స్ థర్టీ వన్ వస్తుంది సో ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన సారీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన షార్ట్ ట్రిక్ ఏంటంటే ఈ టూ డిజిట్స్ అంటే నెంబర్ యొక్క ఎండింగ్ డిజిట్స్ ఎప్పుడైనా సరే టెన్ అయినప్పుడు ఈ రెండు నెంబర్స్ని మల్టిప్లై చేసి ఆ వచ్చిన ఆన్సర్ ఇక్కడ రాస్తాం దాని తర్వాత మనకి స్టార్టింగ్ డిజిట్ సేమ్ ఉండాలి కదా సో సేమ్ ఉంటే దానికి ప్లస్ వన్ యాడ్ చేసి ఆయిల్స్ నెక్స్ట్ డిజిట్ని మల్టిప్లై చేసేసి ఇక్కడ ఆన్సర్ రాసేస్తాం అనమాట సో ఈ షార్ట్ ట్రిక్ అండి ఇప్పుడు నేను మీకు ఇంకా కొన్ని షార్ట్ ట్రిక్స్ చెప్తాను ఇలానే మల్టిప్లికేషన్లో ఈ షార్ట్ ట్రిక్ అనేది మనకి ఫార్ములా మీద బేస్ అయి ఉంటుంది మీ అందరికీ ఫార్ములా ఐడియా ఉంది కదా ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏబీ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ అనేవి సో ఇప్పుడు ఈ స్క్వేర్ అనేది ఫార్ములా మీద బేస్ చేసుకొని చెప్తాను నేను ఇక్కడ మీరు ఈ ఎండింగ్ డిజిట్ని ఏ అనుకోవాలి అండ్ స్టార్టింగ్ డిజిట్ని బి అనుకోవాలి ఇది మాత్రం మర్చిపోతుంది మనం ఫాస్ట్గా ఏమనుకుంటామంటే ఇది ఏ ఇది బి అని అనుకుంటాం కాకపోతే ఇది ఏ అండ్ ఇది బి చేయాలి సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేసుకుంటాం ఏ స్క్వేర్ అంటే ఏమొస్తుంది మనకి ఫోర్ వస్తుంది ఎప్పుడైనా సరే ఫార్మాట్ అనేది ఇటు సైడ్ నుంచి ఇటు సైడ్కి రాయాలి ఏ స్క్వేర్ చేసుకుంటే టూ స్క్వేర్ అంటే మనకి ఫోర్ టూ ఏబి అన్నారంటే టూ ఇంటూ వన్ ఇంటూ టూ దాని అర్థం ఏంటి ఫోర్ నెక్స్ట్ ఏంటి మనకి ఏ స్క్వేర్ అంటే బి స్క్వేర్ అంటే వన్ కాబట్టి వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అనమాట ఒకవేళ మేము మర్చిపోతాము షార్ట్ ట్రిక్స్ అనే వాళ్ళు ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏబి ప్లస్ బి స్క్వేర్ అనేది ఫార్మాట్ అనేది ఇలా వెళ్ళాలి అంటే ఇక్కడ ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ ఉంది అనుకోండి ఇది ఏ ఇది బి దీని ఏ దీన్ని బి అనుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్నమాట నేను ఆరో మార్క్ అనేది ఇలా వెళ్ళాలని రాశాను ఎందుకంటే మీరు నెంబర్ అనేది ఇట్లా రిప్రజెంట్ చేయాలి కాబట్టి ఈ వేలో ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ వన్ వేలో రిప్రజెంట్ చేయాలి కాబట్టి ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ ఫామ్లో అందుకు రాశాను ఇప్పుడు అదే మనం సిక్స్టీన్కి తీసుకున్నాం అనుకోండి మనకి సిక్స్ స్క్వేర్ ఎంత వస్తుంది థర్టీ సిక్స్ వస్తుంది సో త్రీ అనేది పక్కన పెట్టుకుందాం టూ ఏబి చేస్తే ఏమొస్తుంది టూ ఇంటూ వన్ ఇంటూ సిక్స్ టూ సిక్స్ చేస్తే మనకి ట్వెల్వ్ ఇక్కడ త్రీ ఉంది కదా సో ట్వెల్వ్ ప్లస్ త్రీ ఏమవుతుంది మనకి ఫిఫ్టీన్ అంటే మనకి వన్ మళ్ళీ బార్ వస్తుంది కాబట్టి వన్ పక్కన పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు బీ స్క్వేర్ ఎంత ఉంది మనకి వన్ వన్ ప్లస్ వన్ చేసుకుంటే టూ సో మనకి సిక్స్టీన్ స్క్వేర్ ఎంత వస్తుంది టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ వస్తుంది అనమాట ఇది మీకు అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి వీడియో చూడడానికి ట్రై చేయండి షార్ట్ ట్రిక్స్ మేము గుర్తుపెట్టుకోలేము మేము మర్చిపోతాము ఎగ్జామ్లో కన్ఫ్యూజ్ అవుతాము అన్న వాళ్ళకి నేను అదే పనిగా ఈ ఫామ్లో చెప్తున్నాను ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏబి ప్లస్ బి స్క్వేర్ అనమాట ఈ ఫామ్లలో ఏదైనా చేయొచ్చు నెక్స్ట్ మనం
सो मन एग्जापल का ट्वेंटी नईन कंसीडर्सम फार्मला कदा ए स्क्वे प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वे नीन एंटे इन साल चे मेमरइज मैक्सीम फाम में अंदर गुर्त उवाली अने सो ऐस यूजल इधी ए अंड इधी बी एपड़ना सर इला रिप्रजेंट चाली मन नंबर अने सो ए स्क्वे अंत नये स्क्वे नये स्क्वे अंत ए वन मन वन इक रास्क एटने बारो नैक्स्ट वन की टू ए बी अन्ट सो इतने मन के एन टू एन टू अंटे मन की थर्टी सिक्स सो सिक्स इकड़क सारी थर्टी सिक्स कदा थर्टी सिक्स की एट ऐड चेयर कदा सो थर्टी सिक्स प्लस एट ऐडे मन के फोर अं फोर सो मन इक फोर रास्क फोर नैक्स्ट मन की टू स्क्वे टू स्क्वे अंत मन के फोर इक आलरे मन फोर कदा सो फोर फोर प्लस फोर चे मन का आंसर अने सो मन की ट्वेंटी नये स्क्वे एट हंड्रेड अं फारी वन वेर गुर्तपेवा एपड़ना सर मन की बार वस्ते आ नंबर मर्चीपक ऐडें फास्ट नंबर ऐड मर्चिपा मेरे अला चयदी एपड़ना सर नंबर ऐडी सो इन मैं एग्जापल का थर्टी फाइव दूसरा सारी थर्ट फाइव अंत मेरे ईजी चेयर फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव त्री फोर जा ट्वेलव अन्ट फाइव का अच्छे मैं आटोमेट ट्वेंटी फाइव दूसम अद इला फाइव का आपको वेरे डिजिट्स वैचा दी सो मन इंको एग्जापल सपोज मन थर्टी फोर दीक फोर सें इदे फामला रास्काली थर्ट फोर अटे फोर स्क्वे अंत मन की सिक्सटीन वो सो सिक्स इकड़ वन बार नैक्स्ट टू ए बी कदा टू इंटू थ्री इंटू फोर इच्छे मन के ट्वेंटी फोर अवतनी ट्वेंटी फोर प्लस इकड़ना वन ऐडेक मन की ट्वेंटी फाइव टू अने बार वो नैक्स्ट एम चाहिए मैं थ्री स्क्वे चाहिए थ्री स्क्वे अंत नये नये प्लस टू चे मन की लवेन अन्ट सो थर्ट फोर स्क्वे एंता अंत मन की वन वन फाइव सिक्स एपड़ना सर मेरी इला टू डिजिट्स वो मर्चिपक ए स्क्वे प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वे फाम लेसकोनी रायटा की ट्रई ची अब एला स्क्वे आना ईजी का क्या अं इू इधे फामला अंत टू डिजिट के फामला मैं यूज चेयलेमो अंत दाखिल इंकोक शार्ट ट्रिप चुपता अद्ते इन चूदा ट्व स्क्वे चुस्कूँ वेरे फाम लाइना चाहिए फस्ट पने लास्ट नंबर स्क्वे रास्क फोर लास्ट नंबर स्क्वे रास्क मन के लास्ट नंबर स्क्वे रास्क मैं पनी अन्नी डिजिट मल्टीप्लाई चाली वन इंटू टू इंटू टू अन्ट सो वन इंटू टू इंटू चे मन का आंसर अने फोर वो नैक्स्ट एम चाली लास्ट डिजिट स्क्वे वन फारटी फोर अला मैं इप्ड थर्टी थ्री स्क्वे चूदा सो सेम इलाक मन फस्ट थ्री स्क्वे चुस्कना क्या थ्री स्क्वे चुस्के मन की नईन वस्तु नैक्स्टे अन्नी डिजिट मल्टीप्लाई चेयन थ्री इंटू थ्री नई नईन इंटू टू चे मन की एटी सो वन इको एटने नैक्स्ट फस्ट नंबर स्क्वे चेयना फस्ट नंबर स्क्वे नईन इक मन की वन मिगली का प्लस वन चुस्क मन की टेन वो सेम अला मैं ट्वेंटी टू चूसक टू स्क्वे अंत फोर वो नैक्स्ट अभी मल्टीप्लाई चेयर कदा टू इंटू टू फोर फोर इंटू टू एटन नैक्स्ट फस्ट नंबर स्क्वे दूसर फोर फोर एटी फोर एपड़ना सर मेरे दींट गुर्तपेवा फस्ट लास्ट नंबर स्क्वे चयी दिन तरह आल डिजिट मल्टीप्लाई चयी अंत आल डिजिट पवर वीट मल्टीप्लाई चयी दिन तरह फस्ट नंबर स्क्वे चयी फस्ट नंबर स्क्वे एना मन की रिमैंडर वस्ते दीं रिमैंडर वस्ते दी दीं रिमैंडर वस्ते दी अला ऐडेक उन्ट सो इन इंको एग्जापल चुदा इदे मेथड सो इक ट्वेंटी सिक्स स्क्वे कम सो सिक्स थर्टी सिक्स थ्री अने पक्का कदा काबटे सिक्स रास्क नैक्स्ट नीम नंबर मल्टीप्लाई चेयन सिक्स टू जा ट्वेलव ट्वेल टू जा ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर प्लस थ्री चे मन की ट्वेंटी ट्वेंटी सैवन कदा सो सैवन इक रास्क टू इक सपरेट पेट नैक्स्ट एम ओनली नंबर स्क्वे चेयन टू स्क्वे अंत फोर वो फोर प्लस टू अंत मन की सिक्स वो सो ट्वेंटी सिक्स स्क्वे एंता अंत मैं सिक्स सी सिक्स अच्छा सारी अंडी नहीं दूर दूर राशा इक सवी सिक्स वन सीम अद इंकोस नंबर तो दूसम एन स्क्वे अना सो ए स्क्वे एंत मन की सिक्ट फोर अब सो सिक्स अभी सपरेट पे नैक्स्ट एम मल्टीप्लाइ वन इंटू एट इंटू टू चे मन की सिक्सटीन वो सो सिक्सटी प्लस सिक्स चार सो अब मन के ट्वेंटी टू अब सो टू अने मल्ल सपरेट रास्क ट्वेंटी टू इू मिगल रिमैंडर का 
ఇక్కడ వన్ ఇంత వన్ స్క్వేర్ చేస్తే వన్ సో వన్ ప్లస్ టూ చేస్తే మనకి త్రీ వస్తుంది సో మనకి ఎయిటీన్ స్క్వేర్కి ఆన్సర్ ఎంత అంటే త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ అనమాట ఎప్పుడైనా సరే మీకు ఇలా సేమ్ నెంబర్ స్క్వేర్ కనుక్కోమన్నప్పుడు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏబీ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ ఫామ్లో రాయండి ఒకవేళ ఆ ఫామ్లో మేము మర్చిపోతాము అని అంటే ఇలా చేయండి ఫస్ట్ చేయాల్సింది లాస్ట్ నెంబర్ స్క్వేర్ చేయాలి దాని తర్వాత అన్ని డిజిట్స్ మల్టిప్లై చేయాలి దాని తర్వాత ఫస్ట్ నెంబర్ స్క్వేర్ చేయాలన్నమాట ఇది మాత్రం మర్చిపోద్దండి ఇది రాసుకోండి మీరు కావాలంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ లాస్ట్ నెంబర్ స్క్వేర్ చేస్తాము దాని తర్వాత అన్ని డిజిట్స్ని మల్టిప్లై చేస్తాము దాని తర్వాత ఫస్ట్ ఉన్న నెంబర్ స్క్వేర్ చేస్తామన్నమాట సో ఇప్పుడు నేను మీకు ట్వంటీ ఫైవ్తో అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్తో ఎండ్ అయ్యే షార్ట్ ట్రిక్స్ కూడా చెప్తాను సో అవి ఆ మీ ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ మీద కూడా ఇప్పుడు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం సో ఎప్పుడైనా సరే మనకి ట్వంటీ ఫైవ్తో ఎండ్ అవుతుంది అంటే దాని లాస్ట్ డిజిట్స్ ఏముంటాయి సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంటాయి ఫైవ్కి ఏమని చెప్పాను నేను ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంటుందని చెప్పాను సో ట్వంటీ ఫైవ్కి ఏముంటుంది అంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంటుంది సో ఎప్పుడైనా సరే మనకి ఇలా లాస్ట్ డిజిట్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ కనిపిస్తే మీరు చేయాల్సిన ఫస్ట్ పని ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేసి మనం ఆన్సర్లో డైరెక్ట్గా రాసేసుకుంటాం సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇవన్నీ స్క్వేర్స్ అండి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ అండ్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ అనుకుంటే సో సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ రాసుకున్న తర్వాత మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఈ మధ్యలో ఉన్న నెంబర్ని అసలు కన్సిడర్ చేయొద్దండి ఈ టూ ఇక్కడ టూ అండ్ ఇక్కడ టూ ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ టూ నెంబర్స్ని మల్టిప్లై చేయడమే ఇక్కడ ఉన్న మనకి నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా స్టార్టింగ్లో సో వాటిని మల్టిప్లై చేయాలన్నమాట ఆ మల్టిప్లికేషన్ ఎలా అంటే ఇక్కడ స్టార్టింగ్ డిజిట్ వన్ ఉంది కదా సో వన్ అని పెట్టుకోండి ఇన్ టూ ఈ స్టార్టింగ్ డిజిట్ అండ్ ఈ ఎండింగ్ డిజిట్ అంటే మనకి వన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ అప్పుడు మనకి ఎంత వస్తుంది ఆన్సర్ అనేది ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది సో దీని ఆన్సర్ ఏంటి మనకి ఫిఫ్టీన్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేసి సో అదేవిధంగా ఇక్కడ చూసుకుంటే త్రీ ఇంటూ ఫస్ట్ డిజిట్ అండ్ లాస్ట్ డిజిట్ అనమాట త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ చేసుకుంటే మనకి ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది సో ఫిఫ్టీన్ త్రీ సార్ ఎంత మనకి ఐమ్ సో సారీ ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ అని చెప్పాను స్టార్టింగ్ డిజిట్ త్రీ కదా అలాంటప్పుడు మీరు త్రీ ఫైవ్తో మల్టిప్లై చేసుకోవాలి సో థర్టీ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ అనేది వన్ నాట్ ఫైవ్ వస్తుంది సేమ్ అలానే ఇక్కడ కూడా టూ ఇంటూ ఈ రెండు డిజిట్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ అనేది ఫిఫ్టీ వస్తుంది సో దీని ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది మనకి ఫిఫ్టీ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది ఎప్పుడైనా సరే మనకి నెంబర్ అనేది ట్వంటీ ఫైవ్తో ఎండ్ అవుతుంది అంటే మీరు చేయాల్సింది ఇదే అనమాట ఇప్పుడు ఇంకొకసారి మళ్ళీ నేను మీకు చెప్తాను ఈ క్వశ్చన్ చెప్తాను ఇక్కడ మనం ఏమన్నారు వాళ్ళు త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ కనుక్కోవాలి అనేసి అన్నారు త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ కనుక్కోవాలంటే ఎండింగ్లో మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది ఎండింగ్లో ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంటే మీరు చేయాల్సిన ఫస్ట్ పని సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ డైరెక్ట్గా రాసేసుకోవడం సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ రాసుకున్న తర్వాత ఈ స్టార్టింగ్ డిజిట్ ఉంటుంది కదా త్రీ ఇంటూ ఈ స్టార్టింగ్ అండ్ ఈ ఎండింగ్ డిజిట్ మల్టిప్లై చేయాలి థర్టీ ఫైవ్ అనమాట సో త్రీ ఇంటూ థర్టీ ఫైవ్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ అనేది వన్ నాట్ ఫైవ్ వస్తుంది దీని ఆన్సర్ ఎంత అంటే వన్ నాట్ ఫైవ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇలా త్రీ డిజిట్ నెంబర్ వచ్చినప్పుడు ఈ మధ్యలో ఉన్న వాల్యూని కన్సిడర్ చేయమంటే అది ఉన్నా లేనట్లు అనమాట మనకి సో ఈ మధ్యలో ఉన్న వాల్యూతో కాకుండా ఈ రెండు జీడిస్తోనే మనకి పని కాబట్టి మనం చేసుకుంటే మనకు ఆన్సర్ అనేది వన్ నాట్ ఫైవ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది సో ఇప్పుడు నేను మీకు ఎండింగ్ సెవెంటీ ఫైవ్తో వస్తే ఏం ఎలా చేయాలో కూడా చెప్తాను సో మనకి సెవెంటీ ఫైవ్ అన్నా కూడా సేమ్ లాస్ట్ డిజిట్స్ అనేది సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది ఇది కూడా సేమ్ అనమాట ట్వంటీ ఫైవ్ లాగే సో ఇలా సెవెంటీ ఫైవ్ వచ్చింది కాబట్టి మనం లాస్ట్ ఏం చేస్తాము డైరెక్ట్గా సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ రాసేసుకుంటాం అనమాట అన్నిటికీ అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ వచ్చింది ప్రతానికి ఇప్పుడు మనం స్టార్టింగ్ డిజిట్స్ కనుక్కోవాలంటే ఇక్కడ యూజ్ చేయాల్సిన టెక్నిక్ ఏంటంటే సేమ్ ఇక్కడ కూడా మనం మిడిల్ వాల్యూ కన్సిడర్ చేయమన్నమాట సో సెవెన్ సెవెన్ అండ్ సెవెన్ క్యాన్సిల్ చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది మనకి ఈ స్టార్టింగ్ డిజిట్కి ఉన్న వాల్యూ నెక్స్ట్ వాల్యూ తీసుకోవాలంటే ప్లస్ వన్ చేసుకోవాలన్నమాట వన్ ప్లస్ వన్ అంటే మనకి ఎంత వస్తుంది టూ ఇక్కడ టూ ప్లస్ వన్ అంటే త్రీ ఇక్కడ త్రీ ప్లస్ వన్ అంటే మనకి ఎంత వస్తుంది ఫోర్
ఈ ఫస్ట్ డిజిట్ అండ్ లాస్ట్ డిజిట్తో మల్టిప్లై చేయాలి కానీ అక్కడ ఏం చేస్తాం మనం ఫస్ట్ డిజిట్ని యాజ్ యూజువల్ మల్టిప్లై చేసుకున్నాము ఇక్కడ మాత్రం ఒకటి ఇంక్రిమెంట్ చేసి రాసుకుంటాం అనమాట మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారేమో అనేసి నేను మళ్ళీ ఒకటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీకు నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకున్నానండి ఎండింగ్ విత్ ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ ఎండింగ్ విత్ సెవెంటీ ఫైవ్ రెండింటికి మనకి ఆన్సర్లో లాస్ట్ డిజిట్ ఎంత వస్తుందంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ ఇక్కడ కూడా సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో మనం డైరెక్ట్గా ఆన్సర్లో ఎండింగ్లో సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ రాసేసుకుందాం ఇప్పుడు మనకి ఎండింగ్ డిజిట్స్ అయితే కన్ఫర్మ్ ఉంది స్టార్టింగ్ డిజిట్స్ని ఎలా కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటాం మనం మల్టిప్లై చేసి కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ మీరు ఎలా చేస్తారంటే ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ సేమ్ రాసుకుంటాం వన్ ఇంటూ సెకండ్ ఇది తీసేసి ఈ వన్ ఇంటూ ఫైవ్ రాసుకుంటాం ఫిఫ్టీన్ సో ఇది చేస్తే మనకు ఆన్సర్ అనేది వన్ ఫైవ్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ వస్తుంది అదే ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా సేమ్ మిడిల్ డిజిట్ని క్యాన్సిల్ చేసుకొని ఈ ఫస్ట్ డిజిట్కి ప్లస్ వన్ చేసుకుంటాం అప్పుడు మనకు ఆన్సర్ అనేది టూ వస్తుంది ఇంటూ యాజ్ యూజువల్ సేమ్ వన్ ఫైవ్ చేసుకుంటాం అప్పుడు ఫిఫ్టీన్ టూ సార్ ఎంత వస్తుంది మనకి థర్టీ అనమాట సో ఇది చిన్న డిఫరెన్స్ అండి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్కి ట్వంటీ ఫైవ్ అయితే యాజ్ యూజువల్ ఫస్ట్ డిజిట్ సేమ్ ఉంటుంది సెవెంటీ ఫైవ్కి మాత్రం ప్లస్ ఇంక్రిమెంట్ అయి వస్తుంది అనమాట సో ఈ షార్ట్ కట్స్ అన్ని మీకు నచ్చాయని అని అనుకుంటున్నాను నచ్చితే మాత్రం ప్లీజ్ మర్చిపోకుండా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నేను ఇలాంటి షార్ట్ కట్స్ మీకు ఇంకా తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తాను ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మనకు స్క్వేర్ రూట్స్ క్యూబిట్స్ అనేవి ఎందుకంటే సింప్లిఫికేషన్ అండ్ అప్రాక్సిమేషన్లో మేజర్ రోల్ ప్లే చేసేది ఏంటంటే ఇవే అనమాట सो थैंक यू सो मच फर् वाचिंग एवरना चाने सब्सक्रैब् चुस्केंटे प्लीज़ोसारी सब्सक्रैब् चुस्की अंडर प्रीविय वीडियो चूड़ा किंद डिस्क्रिपन लिंक इस्ता नैन वाट क्ली प्रीविय वीडियो चूड़ा एलसी असीस्टेट एग्जाम कोई वीडियो चसान मेकना वीडियो कावाना प्लीज़ोस इमेल की मेल चेयर नीतना डाउटा इमेल तो रिप्लाई इस्ता प्लीज़ मर्चिपक सब्सक्रैब् चुस्को अंड प्लीज़ टू कमेंट थैंक यू सो मच फर् वाचिंग थैंक यू